Việt Sử Toàn Thư rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, vua Minh Mạng là nhà vua để lại nhiều giai thoại nổi tiếng nhất nhì trong 13 vị vua triều Nguyễn. Ông là một quân vương quyết đoán, có công xây dựng Đại Nam trở thành quốc gia rộng lớn, hùng mạnh bậc nhất trong khu vực, khiến các nước lân bang phải kính nể. Thế nhưng, ít ai biết rằng vị vua này còn gắn liền với một nghi án về kho báu khổng lồ được cất giấu trong lòng đại nội ở Kinh Thành Huế. Một kho báu với giá trị khổng lồ vẫn còn là một điều bí ẩn mà cho tới tận ngày nay vẫn gây ra sự tò mò cho nhiều sử gia trong và ngoài nước. Vậy có hay không sự tồn tại của một kho báu dưới thời vua Minh Mạng? Tất cả sẽ được hé lộ trong video ngay sau đây. Minh Mạng là vị vua thứ hai của Triều Nguyễn, ông là con thứ tư của vua Gia Long, sinh năm Tân Hợi tại Gia Định. Sau khi vua Gia Long qua đời, Minh Mạng được chọn lên kế vị vào năm 1820. Ông trị vì đất nước đến khi qua đời vào năm 1841. Theo sách 9 đời chúa, 13 đời vua Triều Nguyễn, Minh Mạng là ông vua hết sức cần mẫn, làm việc không biết mệt mỏi, hết lòng vì nước, là tấm gương sáng cho các bậc đế vương noi theo. Ông là vua có nhiều con nhất trong số các vị vua của chế độ phong kiến Việt Nam với 142 người con, gồm 78 hoàng tử và 64 công chúa. Khi Minh Mạng qua đời, đã có những câu chuyện nhuốm màu sắc kỳ bí liên quan đến nơi chôn cất thi hài của ông cũng như kho báu mà ông cất giữ. Ngay cả những người trông coi lăng mộ của Minh Mạng, Hiếu Lăng cũng không biết chính xác thi hài của ông nằm ở vị trí nào. Thông tin kho báu của ông đã được chấn yểm để vĩnh viễn là tài sản riêng Cùng vua về cõi Vĩnh Hằng cũng rất mù mờ. Theo nhà nghiên cứu Phan Thuận An, hiện nay ông đang giữ một số tài liệu cung cấp những chi tiết cực hiếm nhắc đến kho tàng bí ẩn của Triều Nguyễn. Theo đó, việc vua Minh Mạng chôn cất hầm vàng bạc, châu báu dưới lòng đất là có thật. Ông An còn khẳng định thêm khoảng thời gian Minh Mạng trị vì là giai đoạn cực kỳ thịnh của nhà Nguyễn nên chắc chắn số của cải được cất giấu hết sức đáng kể. Dựa theo Đại Nam Nhất Thống Chí, Tập Kinh Sư, Đại Nam Thực Lục và Đại Nam Điển Lệ, kho tàng của nhà Nguyễn vào thời Gia Long có tên Nội Đồ Gia, được xây cất ở phía bên trái của Hưng Khánh nằm trong Tử Cấm Thành, đến đời Minh Mạng sang tên thành Nội Vụ Phủ. Nội Vụ Phủ gồm có 7 kho cất giữ 7 loại đồ quý khác nhau, đặc biệt kho vàng bạc là có giá trị nhất. Năm 1936, số vàng bạc trong kho đã lên đến 200.000 lượng. Mỗi kho được 12 người chấn thủ canh giữ gắt gao, ngày đêm túc trực, đồng thời được triều đình cho kiểm kê đầy đủ, nghiêm ngặt và thanh tra thường xuyên. Đến cuối năm 1838, với lý do những người làm việc trong nội vụ phủ gây ồn ào, phiền hà cung vua nên minh mạng ra lệnh di chuyển địa điểm của cơ quan này từ Tử Cấm Thành sang khu vực bên trái Hoàng Thành, ngày nay là khuôn viên trường cao đẳng mỹ thuật. Công việc di rời này do thống chế Mai Công Ngôn cùng 2.000 biển binh thực hiện. Các đại thần cao cấp nhất trong triều đình là Phạm Hữu Tâm, Nguyễn Tăng Minh cũng được điều động luân phiên đến quản lý mỗi ngày để tránh bỏ sót hay thất thoát. Sự vào cuộc của người Pháp Dựa trên chính sử Nguyễn Triều có tổng cộng 3 lần tìm ra hầm bạc của Minh Mạng. Hầm bạc đầu tiên được phát lộ dưới triều Thành Thái. Chớ triều Thầy, thời điểm ấy, đất nước đang trong những năm tháng thuộc Pháp. Vào năm 1899, quận Vương Hồng Tố báo tin với không sứ Pháp rằng hai vua Minh Mạng và Thiệu Trị cho chôn nhiều bạc ở Đại Nội. Hay tin này, vị quan Tây đã cử quan hội đồng trong đó có Hồng Tố, đồng thời điều động 100 dân phu lực lưỡng đến vùng chỉ điểm. Sau một hồi đào bới, đã khai quật lên một hầm bạc ba vết dạng bạc chuẩn thuộc Hoàng gia. Trên ném bạc thường có ba cụm chữ triệu được đóng rời. Không sứ Pháp bàn đem 30.000 nén sử dụng vào việc công. Thượng thư bộ hộ Trương Như Cương, hội biện Đô Ti được sao nhiệm vụ đem chúng đến ngân hàng Hải Phòng đổi ra tiền. Đến năm 1915, hai hầm bạc khác liên tục được lộ thiên, có sự chứng kiến của vua Duy Tân cùng không sứ đại thần Charles. Hầm thứ hai khi được đưa lên kiểm biên gồm 60 hòm gỗ cùng 10.000 hốt bạc và một đồng tiền đồng đỏ có khắc chữ Phú Thọ Đa Nam. 28 đồng tiền đồng, một tấm bia đá có 16 chữ, dịch ra là giáp ngọ ngày tốt, 10 vạn bạc dòng, lưu làm quốc dụng, ai dám riêng lòng. Khi những lực lượng thi công động phải phiến đá lớn thuộc khu vực cửa Tường Loan thì tìm thấy hầm bạc thứ ba. Trong đó có một đồng tiền đỏ, 28 tiền đồng, bia đá với 16 chữ, 
mang nghĩa dưới thời minh mạng năm giáp ngọ tích bạc trăm ngàn quốc khố không thiếu chứa rất nhiều vàng và 70 hòm gỗ ruột có 10.000 hốt bạc thỏi như vậy theo chính sử nhà Nguyễn đã ba lần tìm thấy hầm bạc thời vua minh mạng trong cả ba lần trên người Pháp đều có mặt và giám sát ngặt nghèo có hay không lần tìm kiếm thứ tư Tưởng chừng câu chuyện về kho báu của vua Minh Mạng sẽ chìm vào quên lãng sau gần một thế kỷ từ cuộc tìm kiếm thứ ba đó, thì cuối thế kỷ 20 lại xảy ra thêm một cuộc tìm kiếm hiện chưa được nhắc đến trong bất cứ ghi chép nào. Năm 1988, một người dân ở Sài Gòn từng làm việc tại Huế, nghe hậu duệ của một vị quan xưa kể về kho vàng trong đại nội. Trước lúc lâm chung, ông quan này đã căn dặn con trai về vị trí có kho vàng được chôn ở giữa bức tường phía đông của tử cấm thành gần bờ hồ ngự hà thông tin được đưa đến bộ nội vụ một số cán bộ có thẩm quyền trong bộ đã vào bình trị thiên bắt tay với sở công an và tỉnh ủy để tiến hành đào mọi việc đều được giấu kín một góc nơi tử cấm thành được phong tỏa và bảo vệ cẩn trọng Đội ngũ đào khoảng chục người nằm trong lực lượng trinh sát chính trị và kinh tế của Sở Công an đóng ở Huế. Bản thân họ cũng không hay biết là mình đang đào gì, chỉ nghĩ rằng liên quan đến vấn đề chính trị hoặc kinh tế hoặc đào hầm vũ khí chôn giấu từ trước năm 1945. Thu hoạch sau khoảng 3 tuần đào mới là một viên đá có hình thù và diện mạo hơi kỳ dị, lớn hơn viên bờ lô, bề mặt có vết dấu khả nghi. Và dấu vết đó được nghi ngờ là chữ Hán viết theo lối thảo để thị ý nơi tồn tại kho vàng. Sau khi nghiên cứu, có cả sự tham gia của những người am tường chữ Hán cùng các nhà khoa học đã kết luận các dấu vết đáng nghi chỉ là một sự sói mòn tự nhiên. Từ sau lần khai quật không thành công này, kho báu của vua Minh Mạng tạm thời chưa có bàn tay nào thực hiện công cuộc truy tìm nữa. Bức màn bí mật của câu chuyện vẫn chưa được sáng tỏ. Tuy mất khá nhiều thời gian nhưng kết quả của công cuộc tìm kiếm này không có thứ gì giá trị như những lần người Pháp tìm kiếm tới trước đó. Và từ thời điểm đó đến bây giờ không còn có bất cứ cuộc khai quật nào liên quan đến kho báu trong lòng đất của vua Minh Mạng. Có lẽ tất cả vẫn sẽ mãi mãi là một bí ẩn. Và không chỉ là những câu hỏi lớn về kho báu mà xung quanh cuộc đời vua Minh Mạng còn có những câu chuyện ly kỳ và bí ẩn mà cho tới nay vẫn chưa có lời giải đáp, gây ra sự tò mò và tranh cãi cho hậu thế. Trong đó, phải kể đến câu chuyện ông xử từ bố vợ vì 30.000 quan tiền. Hãy cùng Việt Sử Toàn Thư đi tìm hiểu những câu chuyện ít ai biết về Hoàng đế Minh Mạng trong phần tiếp theo của video. Đầu tiên là câu chuyện ghét phụ nữ mặc váy. Vào năm 1822, nhân dịp ra Hà Thành nhận lễ thọ phong của nhà Mãn Thanh, Trung Quốc. Vua Minh Mạng khó chịu khi thấy phụ nữ miền Bắc mặc quần một ống, trông chướng mắt. Thế là nhà vua ra lệnh cấm các cô, các bác Bắc Hà không được mặc loại quần này nữa. Để thực hiện nghiêm chỉ dụ của vua, quan quân địa phương đã đốc thúc lính trắng bắt ép phụ nữ bỏ quần một ống. Các ngả đường, chợ búa đều có lính canh phòng quan sát kỹ. Ai đi chợ còn mặc váy thì bị đuổi về. Người dân Hà Thành đã không chịu nổi cảnh oái oăm đó nên phản kháng một cách hài hước bằng bài ca dao. Tháng 6 có chiếu vua ra, cấm quần không đáy người ta hãi hùng. Không đi thì chợ không đông, đi thì phải mượn quần chồng sao đang. Có quần ra đứng bán hàng, không quần ra đứng đầu làng chồng quan. Câu chuyện thứ hai Săn phẳng mộ triều thần vì một câu thơ Theo Đại Nam Chính Biên Liệt Truyện, Lê Văn Duyệt trả thù được Nguyễn Văn Thành như đã thỏa nguyện. Ai ngờ, sau khi Lê Văn Duyệt chết vào năm 1831 thì đến năm 1835, mộ ông ta lại bị minh mạng cho săn phẳng và xây dựng tại đó một hòn đá lớn khắc mấy chữ thật to. Chỗ này là nơi tên Hoạn Lê Văn Duyệt phục pháp. Nguyên do, Duyệt là bố nuôi của Lê Văn Khôi, người cầm đầu cuộc khởi nghĩa thành Phiên An, chiếm lĩnh toàn cõi Nam Bộ từ năm 1833 đến năm 1835. Nhưng khi bắt tội Lê Văn Duyệt, Người ta đã gắn 7 tội đáng chém và hai tội đáng thắt cổ, trong đó có tội gọi là câu thơ hoàng bào. Số là sau khi Gia Long chết và Nguyễn Văn Thành bị vụ oan phải tự tự, thì Lê Văn Duyệt là người oai quyền nhất nước, đến minh mạng cũng phải kiêng nể. Lúc bấy giờ, người ta đồn rằng Lê Văn Duyệt hay khoe chuyện với người chung quanh là ông ta có xin được một quẻ thánh bốn câu. Tá Hán tranh tiên chư Hán tướng, Phù Chu Ninh Hậu Tập Chu Thần, Tha Niên Tái Ngộ Trần Kiều Sự, Nhất Đán Hoàng Bào Bức Thử Thần. Tạm dịch, 
giúp hắn há thua gì tướng hắn, phò chu nào kém bọn tôi chu. Trần Kiều ví gặp cơn nguy biến, ép mặc hoàng bào dễ chối du. Bài thơ ý nói rằng, giả sử nay mai lại xảy ra một vụ binh biến như vụ Trần Kiều, quân lính ép ta lên làm vua như đời xưa họ đã từng ép Tống Thái Tổ triệu khung giận, thì có lẽ ta cũng đành lòng nghe theo họ, chứ không thể nào khác hơn. Sự việc thực hư như thế nào không biết, nhưng trong dịp hỏi tội Lê Văn Duyệt để xử, mặc dầu đã chết rồi thì có người nhắc đến việc đó và triều đình lên án thành một tội đáng để xử thất cổ. Câu chuyện thứ ba, giận mà không thể trị. Theo kể chuyện các vua Nguyễn, một hôm cao bá quát từ Bắc Ninh sang chơi Hà Nội. Bấy giờ, quát mới là một cậu học trò để chòm. Quát thấy Hà Nội có vẻ rộn dịp khác thường, hỏi ra mới biết. Vua Minh Mạng ngự giá Bắc Thành đi thăm Hồ Tây và các thắng cảnh khác. Chờ đúng giờ đạo ngự đi đến Hồ Tây, quát giả vờ xăm xăm nhảy xuống hồ để tắm. Quan quân thấy vậy hoảng hốt, thét bắt trói lại. Càng bị trói, quát càng gào to và dãy rụa vùng chạy, gây ồn ào, hỗn độn bên bờ hồ. Vừa lúc đó, kiệu vua đi qua, Minh Mạng truyền lệnh dẫn quát đến hỏi. Quát kêu là học trò khó mới ở nhà quê lên nên không biết gì. Minh Mạng nghe nói liền nảy ra một ý, nhân dưới hồ nước trong có nhiều đàn cá lội tung tăng đuổi bắt nhau, ông ra một câu vế đối, nước trong leo lẻo cá đốc cá, và hứa với Quát đối được sẽ tha. Quát không cần nghĩ ngợi, cũng tức cảnh việc mình bị trói, đối lại. Trời nắng trang trang, người trói người. Minh Mạng tức giận trước câu đối ấy, nhưng vì không muốn mang tiếng với người dân trong dịp đầu tiên ra thăm đất Bắc, nên vua đành chuyên lệnh cởi trói tha cho cao bá quát. Câu chuyện thứ tư gọi Nguyễn Công Trứ là thằng cuồng. Nguyễn Công Trứ là một đại thần và là nhà thơ nổi tiếng thời Nguyễn, nhưng có thái độ ngông cuồng với đời. Sách quốc sử Di Biên viết, Trứ vốn tính hào phóng, thường đắp phương trượng Tam Sơn sau công đường, trên núi làm chùa, đào hồ thả sen, bắc cầu trên hồ, nuôi 25 đồng nữ sớm tối cúng Phật. Trước kia, chứ đóng đồn ở Vân Trung bắt được ba trai, bảy gái, người thổ nuôi làm xa thuộc, cho hát sướng, ngày đêm cùng tân khách và bè bạn đánh tổ tôm, hút thuốc, nghe chuyện Kim Vân Kiều, tự xưng là Lão Trăng. Thường ngày, họp nhau uống rượu, làm thơ ca quốc âm, có ý coi rẻ lợi danh. Việc này lọt đến tai vua, vua cười, nói rằng, thói cũ, thằng cuồng vẫn hào phóng như thế đấy. Và câu chuyện thứ năm, xử tử cả bố vợ. Trong số những lần trị tội tham quan, vụ án xử tử cha vợ Huỳnh Công Lý của vua Minh Mạng đã gây súng động dư luận lúc bấy giờ và nhiều năm sau này. Huỳnh Công Lý là một trong những võ tướng nổi tiếng thời gia Long, có công giúp Nguyễn Ánh dựng nên cơ đồ nhà Nguyễn, sau được phong làm Lý Chính Hầu. Khi con gái được vua Minh Mạng phong làm Huệ Phi, Huỳnh Công Lý càng được tin dùng. Ông được phong làm Phó Tổng Trấn Gia Định, quyền hành chỉ sau mỗi tổng chấn Lê Văn Duyệt. Quyền lực là thế, lại mang danh bố vợ nhà vua. Nhưng cuối cùng, người này vẫn không thoát khỏi án tử vì tội tham nhũng. Theo Đại Nam Thực Lục, trong thời gian Lê Văn Duyệt ra Huế, từ năm 1816 đến năm 1820, Huỳnh Công Lý được giao giữ chức phó tổng chấn. Lợi dụng chức vụ và bề trên đi vắng, Huỳnh Công Lý thừa cơ vờ vét của cải từ nhân dân và binh lính. Sau khi Lê Văn Duyệt quay về gia đình, nhận được tin tố cáo Huỳnh Công Lý tham ô, ông báo về triều đình. Vua Minh Mạng ra lệnh tống giam bố vợ và cử quan Nguyễn Đình Thinh vào gia đình điều tra. Theo hồ sơ đã được trình lên vua, số tiền tham nhũng lên đến hơn 30.000 quan tiền. Biết chuyện này, vua Minh Mạng buồn giàu mà nói rằng chậm nuôi dân như con, thực không kể phí tổn. Nhưng bọn quan lại tham lam, rào quyệt, ngấm ngầm chứa đầy túi riêng, mà kẻ quan quả cô độc lại không được thấm nhuần ơn thực. Gần đây, Huỳnh Công Lý làm phó tổng chấn gia định không bao lâu mà bóc lột của dân trên ba vạn. Nếu các viên mục thú đều như y cả, thì dân ta còn nhờ cậy vào đâu. Chậm dẫu có lòng săn sóc thương xót cũng không làm thế nào được. Khi Nguyễn Đình Thinh đang thu thập lời khai của các nhân chứng ở gia định, triều đình phát hiện thêm bằng chứng tham nhũng nữa tại Huế cũng liên quan đến Huỳnh Công Lý. Trong thời gian làm quan ở Huế, ông đã bắt lính xây dựng nhà riêng ở bên bờ sông Hương. 
khi biết tin vua ra lệnh tịch thu nhà bán lấy tiền giúp cho cấm binh. Sau khi cuộc điều tra kết thúc, nắm rõ tội của Huỳnh Công Lý, sau một thời gian cân nhắc, vua Minh Mạng đã ra lệnh cho Lê Văn Duyệt đòi lại số tiền đó cho dân. Khi thành án, vua ra lệnh trao hết hồ sơ cho triều đình bàn xét. Triều đình kết luận đáng tội chết. Năm 1821, Huỳnh Công Lý bị Tổng chấn Lê Văn Duyệt xử tử tại gia định, tài sản bị tịch thu để trả lại cho quân lính và dân chúng. Thưa quý vị, có thể nói, vua Minh Mạng là ông vua nghiêm khắc bậc nhất triều Nguyễn. Ông thường chi tội rất nặng những kẻ tham nhũng, kể cả hoàng thân quốc thích. Sau khi xem xong video ngày hôm nay, quý vị có suy nghĩ gì về hoàng đế Minh Mạng ạ? Hãy bày tỏ ý kiến của mình bằng cách bình luận bên dưới video quý vị nhé! Đến đây thì thời lượng của chương trình xin phép dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.